നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമറ്റിക്സിലെ വഴികാട്ടി വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സോൾവിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വഴികാട്ടി വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെയും വർക്ക്ഷീറ്റ് സോൾവിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതവിടെ നിന്ന് കാണാവുന്നതാണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ലെറ്റ്സ് ഡ്രോ കോട്രി ലാറ്റ ലാറ്ററൽസ് എന്താണ് കോട്രി ലാറ്ററൽസ് ലാറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്രി ലാറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതുർഭുജങ്ങൾ നമുക്ക് ചതുർഭുജങ്ങൾ വരയ്ക്കാം എന്നാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പേര് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ അബൌട്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സമാന്തര വരകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഈസ് ദർ എനി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആംഗിൾസ് ഫോംഡ് വെൻ പാരലൽ ലൈൻസ് ഗെറ്റ് ക്രോസ്ഡ് ബൈ അനദർ ലൈൻ അതായത് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ മറ്റൊരു ലൈൻ വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ ഇഫ് യെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ദോസ് റിലേഷൻസ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ബിലോ താഴെ ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ റിലേഷൻസ് ആ ബന്ധങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ എഴുതണം ആ ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അത് എഴുതുക എഴുതാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാം അതിനുശേഷം താഴെയുള്ള ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് വെൻ എ ലൈൻ കട്ട് എ ക്രോസ് ടു പാരലൽ ലൈൻസ് എയ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഫോംഡ് അതായത് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ ഒരു ലൈൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ ഒരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മൊത്തം എട്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ എട്ട് ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ കുറേ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഈ എട്ട് ആംഗിൾസ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെൻ എ ലൈൻ കട്ട് എക്രോസ് ടു പാരലൽ ലൈൻസ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം ഈ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ ഒരു ലൈൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എട്ട് ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എട്ട് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഫോം ചെയ്യും ഇവിടെ ഇവിടെ മൊത്തം എട്ടെണ്ണമായോ അതുപോലെ താഴെ സോറി മൊത്തം ഇപ്പം നാലെണ്ണം ആയി അടുത്ത താഴെ അതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കൊണ്ടോ ഇപ്പോൾ എട്ട് ആംഗിൾസ് ആയി അതായത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പിന്നെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇവിടെ എട്ട് ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ ഒരു ലൈൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മൊത്തം എട്ട് ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യും ഇനി ഈ ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് വെൻ ടു പാരലൽ ലൈൻസ് ആർ കട്ട് ബൈ എ ലൈൻ Each pair of corresponding angles are equal. അതായത് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ ഒരു ലൈൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിനെ നമ്മൾ സമാന കോണുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമാന കോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് വരച്ചു അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇതാ ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളാണ് ഇതാ ഇത് രണ്ടും കണ്ടോ ഇവ രണ്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അതായത് ഒരേ സൈഡിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ കണ്ടോ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവയെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന കോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് വേറെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് ഇതും ഇതും ഇത് രണ്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് നമുക്ക് കളർ മാറ്റി വരയ്ക്കാം അല്ലേ ഇതും ഇതും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇനി വേറെ ഏതുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഇതാ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യ
രണ്ട് പാ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ ഒരു ലൈൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് പെയർ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് അവയെ ഒരു ലൈൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ദാ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിളും പിന്നെ ദാ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിളും ഓ അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇവ ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് എട്ട് ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന നാല് പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു പെയർ പറഞ്ഞു അടുത്ത പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഇവിടെ അതായത് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും അടുത്ത ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ മുഗൾ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതായത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇത് ഇവ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ വരച്ചേക്കുന്ന രണ്ടും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അതുപോലെ അടുത്ത ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ ഈ ലൈൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്താണ് വരച്ചേക്കുന്നത് ആംഗിൾ അപ്പം താഴത്തത് മുകളിലായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെന്നുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ മനസ്സിലായോ ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇനി ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് മോ താഴെ ഭാഗത്താണ് ആംഗിൾ പിന്നെ എന്താണ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഇത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിളാണ് മനസ്സിലായ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചേക്കണ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വരച്ചേക്കണ ഇവ എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ബ്ലൂ കളറിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ റെഡ് കളറിലുള്ള ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അടുത്തത് വെൻ ടു പാരലൽ ലൈൻസ് ആർ കട്ട് ബൈ എ ലൈൻ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി അതായത് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ മറ്റൊരു ലൈൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആന്തര സഹ കോണുകൾ സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ അനുപൂരകങ്ങളായിരിക്കും അനുപൂരകം എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അപ്പൊ എന്താണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയാണ് അത് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസ് വരച്ചു അവയെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അവയ്ക്ക് ഇതിന് പേര് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് എ ബി ഇത് സി ഡി പിന്നെ ഇത് പി ക്യു പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എക്സ് വൈ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പെയർ ഓഫ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് അനുപൂരകങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്തര സഹ കോണുകൾ അനുപൂരകങ്ങളായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദാ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഫോം ചെയ്യും കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഒരെണ്ണം ഫോം ചെയ്യും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആന്തര സഹ കോണാണ് അതുപോലെ ദ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യണതും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവ അനുപൂരകങ്ങളായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കോണിന് പേര് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആംഗിൾ എ എ എക്സ് ക്യു ആംഗിൾ എ എക്സ് ക്യു ആംഗിൾ എ എക്സ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും പ്ലസ് ആംഗിൾ സി വൈ പി ആംഗിൾ സി വൈ പി ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ ആംഗിൾ എ എക്സ് ക്യു പ്ലസ് ആംഗിൾ സി വൈ പി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പെയർ ആംഗ് ഇത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് പെയർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പെയറായി ഇനി അടുത്ത പെയർ ഏതാ അകത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അതാണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അകത്ത് ഫോം ചെയ്ത രണ്ടെണ്ണം ഇനി എവിടെ ആയിരിക്കും അടുത്ത ഫോം ചെയ്യുന്നത് 
ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാലും എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഇവയും സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അനുപൂരകങ്ങളായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ രണ്ട് പേരാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ ഒരു ലൈൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് പേർ ഓഫ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യും അവ സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അനുപൂരകങ്ങളായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത രണ്ട് കോണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ എ എക്സ് ക്യു പിന്നെ ഏതാണ് ആംഗിൾ സി വൈ പി ഇവ എന്താണ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് അവ സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അതുപോലെ അടുത്ത ഫോം ചെയ്യുന്ന പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ ബി എക്സ് ക്യു പിന്നെ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി വൈ പി ആംഗിൾ ഡി വൈ പി ആംഗിളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ആംഗിൾ ആംഗിളിന് പേര് കൊടുക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അതെന്ന് പറയുന്നത് അനുപൂരകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് വെൻ ടു പാരൽ ലൈൻസ് ആർ കട്ട് ബൈ എ ലൈൻ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി അതായത് രണ്ട് പാരൽ ലൈനെ ഒരു ലൈൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോ ഒരു ജോഡി ഓരോ ജോഡി ബാഹ്യ സഹകോണുകൾ കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാഹ്യ സഹകോണുകൾ എന്തായിരിക്കും സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അനുപൂരകങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ ഇതാ ഇവിടെ എ പി എക്സ് അല്ലേ എ പി എക്സ് പ്ലസ് അടുത്ത ഏതാണ് ആംഗിൾ സി ക്യു വൈ ആംഗിൾ സി ക്യു വൈ ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ ബി പി എക്സ് ആംഗിൾ ബി പി എക്സ് പ്ലസ് അടുത്ത ആംഗിൾ ഡി ക്യു വൈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഡി ക്യു വൈ ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഒന്നാമത്തത് ആംഗിൾ എ പി എക്സ് കേട്ടോ ഇത് അതായത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ പി എക്സ് അടുത്തത് ആംഗിൾ സി ക്യു വൈ ഓക്കെ അടുത്ത ആംഗിൾ ബി പി എക്സ് അടുത്തത് ഡി ക്യു വൈ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസും 